பூரா தலை பூரா ஒரே கற்பனையோட இன்னைக்கு வாசிக்கலாம்னு நினைச்சு நல்ல மூடில் வரீங்க உங்களுக்கு எடுத்து வாசிக்கிறவர் வந்து சுத்தமாக அவங்கள்ட்ட புரிஞ்சுக்கிறதே வாசிக்கிறாருனா அவங்களுக்கு போக வருமா வராது இன்னொருத்தர் நம்ம காமிச்சு கொடுக்கூடாது அப்போ நீங்கள் அடக்கி தான் வாசிக்க வாங்க ஆஹா அடைக்கிறது கிடையாது அதனால தான் எனக்கு எல்லா வித்வாங்கம் பற்றி நல்ல பேர் சார் நம்மளை காமிச்சு கொடுக்காம வாசிக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கலைஞர் சார் என்ன கேட்டாங்க ஒருத்தர் ஏன் சார் உங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் நீ தவளை வாசிக்க வைக்கலன்னு கேட்டாங்க எதிர்காலம் இருட்டாக இருக்குன்னு இல்லை நான் செலவு பணம் இல்லாமல் நான் ஏதாவது செஞ்சுக்க முடியுமா சார் இதை நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் அதே அந்த கொரோனா வந்ததே இந்த அவ்வளோ பாடாக போட்டு விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி உள்ளவங்கள்லாம் இதில் என் பிள்ளைங்களையும் கற்று வச்சு என் பேர பிள்ளைங்க கற்று வச்சு அவனை எங்கே போய் செத்து செவுத்தில் முட்டிக்க சொல்கிறீங்க ஆசை இருந்தும் வேதனையினால் இப்போ இது என் தெய்வம் இதே பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாமல் என் பேர பிள்ளைங்க கற்றுக்க முடியாமல் வேதனையோடு உட்காந்துருக்கு சார் ரே இவருடைய ரெஹ்மானுடைய கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் ஜீன்ஸில் அதுலேருந்து ஆரம்பித்த அப்புறம் ராஜாக்க வச்சுருங்க அந்த கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் இந்த தக்க 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 தூக்கம் எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆனாலும் மறக்க முடியல அதை அதை கொஞ்சம் வாசிக்க அப்படிங்களா ப்ளீஸ் இப்போ இது கூட நான் வாசிக்க நினச்சிட்டு வரல அதை கவனிக்கணும் இது கூட இப்போ நான் வாசிக்க நினச்சிட்டு உட்காரல இந்த இடத்துல தான் கற்பனை இப்போ சூழ்நிலைகள் அமையுது பாருங்க அந்த மாதிரி அமையும் சார் ஒருத்தர் கூட வாசிக்கும் போது அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு நம்மளும் சேரும் போது இந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அப்படியே ஒன்று தோணும் நீங்கள் அன்னி பூரா ஏ தலை பூரா ஒரே கற்பனையோட நீங்கள் வாசிக்கலாம்னு நினச்சி நல்ல மூடில் வரீங்க உங்களுக்கு எடுத்து வாசிக்கிறவர் வந்து சுத்தமாக அவங்கள்ட்ட புரிஞ்சுக்கிறதே வாசிக்கிறாருனா அவங்களுக்கு போக வருமா வராது இன்னொருத்தர் நம்ம காமிச்சு கொடுக்கூடாது அப்போ நீங்கள் அடக்கி தான் வாசிக்க வேணும் ஆஹா அடைக்கிறதும் கிடையாது அதனால தான் எனக்கு இந்த எல்லா வித்வாங்கம் பற்றி நல்ல பேர் சார் நம்மளை காமிச்சு கொடுக்காம வாசிக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கலைஞர் சார் கொஞ்சம் விவகாரமாக கேட்போம் கேளுங்களேன் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க விமர்சனங்களை நீங்கள் எப்படி ஏற்றுப்பீங்க உங்கள்ட்டே இருக்காது இந்த கட்டிங்ஸ் இருக்கும் தலைப்பு வேண்டாம் விபரீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்தியெல்லாம் எழுதி கிடைச்சில அவங்கள்ட்ட மோதாத அவங்க லயர் ஆச்சூஷன் அப்படின்னு வந்துச்சு நான் மறுநாள் ஃபோன் பண்ணி கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வந்து உங்களுடைய உங்களுக்கு நமஸ்காரம் என்னோடய மூத்தம் என்னுடைய நமஸ்காரம் தான் நீங்கள் எழுத வேண்டியது உங்கள் கடமை அன்றைக்கி உங்கள் மனசில் பட்டதை எழுதியிருக்கீங்க ஆனால் லயர் ஆக்சன்னு சொன்னதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க சூப்பி சில பெரிய வித்வான்கள் வந்து நான் சொல்கிற தவில் வித்வான்கள் லய வித்வான்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஒரு லெவலில் மேலே போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க பேரை போட்டு குழுவினர்னு மற்றவங்கள்லாம் விட்டுறாங்க அதாவது அவங்க நாதஸ்வரத்துக்கோ அல்லது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கோ வந்து அவங்க வாசிக்கணும் தமிழுக்கு வந்து அவங்க வாசிக்கல ஆனால் அவங்களுடைய பேரெல்லாம் தூக்கிட்டு யார் வந்து லயம் வாசிக்கணும் அவங்க பேரை போட்டுக்கிறாங்க அப்படியா மிகப்பெரிய தப்பு சார் அப்போ இன்னொன்று செய்யுங்க இன்னமும் அந்த தவுள் தோணும் மிருதங்க தோணும் கூப்பிட்டு கச்சேரிக்கு யாரையும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுங்க இப்படி பேசுனா எப்படி இல்லை அப்போ நீங்கள் அப்படி பேசுறீங்க நான் எப்படி பேசுகிறேன் இல்ல இல்ல நான் அப்படி சொல்ல எல்லார பேரையும் போடணும் இல்லையா சார் ஒரு கல்யாண கட்சியில் போய் என்ன கல்யாண கட்சியில் போய் அவங்களுக்கு வந்து யார் வேணுமோ அதை தான் போடுவாங்க பத்திரிகை கொடுத்தவெல்லாம் பேரை போடுவாங்களா எனக்கு என்ன இல்லை நான் சொல்ல நல்லா கேட்டுக்கோ கல்யாண கட்சி நீங்களே கல்யாண கட்சி கூப்பிடுறீங்க இப்போ ஒரு கூப்பிடுறீங்க கூட்டம் போகும்போது நீங்கள் வந்து கல்யாண கட்சியில் கூட வரவங்க எல்லாரும் பேரையும் போடுவீங்களா இல்லை மேடையில் கூட சரிசமம் அப்படியே ஒரே ரோடு உட்காந்துக்கிறாங்க அவங்கவுங்களும் ஒரு இடம் இருக்குல்ல இன்னைக்கு வந்து வேற ஊர்லாம் கச்சேரி பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா தமிழ்நாட்டில் பார்த்துருக்கேன் வேற ஊர்லேயும் பார்த்தது இல்லை நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க சரி ஒரு சைடு தான் நான் சொல்கிறதுக்கு ஒரு சைடு புள்ளுங்க தவறு இருக்கும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தான் இன்றைக்கி காலம் போயிட்டுருக்கு திருந்தேத மாதிரி இன்னி இன்றைக்கி எது இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்பேன் சார் எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கும் ஒன்று மொத்தம் குறிப்பிட்டு கேட்கணும்னா சார் நியாயம் இருக்குது நான் உங்கள்ட்ட கேட்கும்போது உங்கள் தவளை பற்றி தான் நான் கேட்க முடியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அதை பற்றி ஏன் கேட்குறீங்க இங்கே எல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்கும்போது இதை பற்றி ஏன் கேட்குறீங்க எப்படி வளர்ச்சி வேண்டாங்கிறீங்களா இல்லை வள அப்படி சொல்லலை இல்லை இல்லை இப்படி நானும் கேட்குறேன் அப்போ வளர்ச்சியே வேண்டாங்கிறீங்களா இல்லை வளர்ச்சி இருக்கணும் சார் 
இப்ப சத்தமந்தி கேட்ட கேள்வி எல்லாம் நீங்க என்ன சொன்னீங்க சார் ஜாக்கிரி கூட வாசிக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு ஒரு விநாயகர் கொண்ட வித்தியாசம் தானே அப்ப நீங்க அதை கேட்டிருக்க கூடாது நீங்க என்ன என்ன சொல்றீங்க தெரியுமா நீங்க அவங்க கூட வாசிக்கப்படாது என்ன <laughs> சொல்றதுக்கு <laughs> 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 சார் இதெல்லாம் சாதனைகள் சார் ஒருத்தன் கேட்டான் உங்க மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டதுக்கு ஒருத்தர் பதில் சொன்னான் உங்க மாதிரி அவள்தான் அது பதில் சொன்னது இல்லை இதெல்லாம் தேவையான கேட்கல இங்க சர்க்கேஸுக்கு போயிருக்கேனே என்ன கேட்டான் என்ன மாதிரி ஆள் போல இருக்கு சர்க்கேஸுக்கு போயிருக்கேனே அங்க போய் யானை யானை மாதிரி போய் பாக்குறதுக்கெல்லாம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு போலடா அவ்வளோ பெரிய உருவம் ஒரு ஸ்டூல்ல நாலு காலையும் வச்சுட்டு துப்பிக்க தூக்குறத பாக்குறதுக்கு தாண்டா போகுது இது ஏன் இவ்வளவு சர்வ போதும் கேட்கிற மாதிரி இருக்கிற அறிவுகிட்ட போல சாதனை இடம் அதெல்லாம் அப்படி புக் பண்றா அது மாதிரி சார் நான் வந்து ஒவ்வொன்றையும் ஒரு பாட்டுக்கு வாசிக்கிறது ஒரு சாதாரணமா மறுக்கவே இல்லையே ஒரு வயலினுக்கு வாசிக்க சாதாரணமா இல்ல ஃப்ளூட்டுக்கு வாசிக்க சார் ரமணி சார் புல்லூட்ட மைக்கை இல்லாம வாய்ச்சிருக்கு சார் சாதனையா இல்ல வேதனையா சாதனை அது மட்டும் பேசுது சாதனைகள் அவன் என்ன செஞ்சான் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமாக இல்லை எப்படி செஞ்சாங்கிறது இல்லை எப்படி சந்திச்சா அது ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு முடியாத ஒருத்தர் செய்யும் போது தான் ஒரு கட்டிங்ஸ் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் சிங்கச்சூடல் கத்திரி கட்டிங்ஸ் காமிக்கடா மேதைகள் ஒன்றாக சிந்திக்கிறார்கள் பார்த்தீங்களா அதை பார்த்தீங்க பார்க்கலையா எல்லாம் போட்டிருக்கு அப்துல் கலாமும் அர்துவார் மங்கலமும் ஏன்னா அவர் லெவல் நான் கிடையாது அவர் லெவல் நான் கிடையாது ஆனால் நான் சொன்ன செய்தி பொதுவாக இருந்து போச்சு அதனால ஏத்துக்கிறாங்கல்ல அது இல்லாட்டா ஏத்துப்பாங்களா அவங்களும் உங்களை மாதிரி பத்திரிக்காரவங்க தான் ஏன் ஏற்றுக்கிறாங்க நான் சொன்னது சொன்னது அவரு வந்து வேற இதில் சொல்லிட்டுக்காரு அவங்க கற்பனை வந்து பார் சிவரி இப்படி சொல்லிட்டுருக்காரு அவர் வேற வீட்டில் சொல்லுறாரு ஆனால் ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கே அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க அது மாதிரி சாதனை பொறியல் தான் ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கு உழைக்கிறதுலையோ அந்த சாதனை பொறியத்தில் என்ன தவறுன்னு நினைக்கிறீங்க கர்நாடக சங்கீத மேடை தவிர சினிமா மேடைகளில் சினிமாவில் நிறைய வந்து உங்கள் வாத்தியம் வந்து சும்மா ஜில்லு ஜில்லுன்னு வாய்ச்சிருக்கீங்க இப்போ கூட சமீபத்தில் மகேஷ் பாபுவோட சர்க்காரி வாரி பாட்டாங்கிற படத்தில் ஜம்னு ஒரு ஒரு டூயேட்டுக்கு நடுவில் நீங்கள் உங்கள் வாத்தியம் ஒன்று பிரமாதமாக போய் தமன் சார் மியூசிக் தமன் தமன் மியூசிக் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வாய்ச்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து ரே இவருடைய ரெஹ்மானுடைய கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் ஜீன்ஸில் அதுலேருந்து ஆரம்பித்த அப்புறம் ராஜாக்க வச்சுருக்கீங்க அந்த கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் இந்த தக்க 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 தூக்கு எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆனாலும் மறக்க முடியல அதை அதை கொஞ்சம் வாசிக்க அப்படிங்களா ப்ளீஸ் அப்படிதான் கண்ணோடுன்னு ஆரம்பிப்பாங்க அப்படியே போவோம் அப்படி போவோம் ரெஹ்மான்ட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது அவரு தனக்கு என்ன வேணும்னு எப்படி உங்கள்கிட்ட கேட்பாரு அதான் நான் கேட்டேன் அவரை இது பாட்டு போட்டு சார் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வாசிங்க அதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் வாசிங்க அதை நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டாரு அழகாக செஞ்சுருக்காரு ஓ அதுக்கு உண்டான மாதிரி பொருத்தமாக நான் அது செஞ்சேன் எனக்கு இந்த அமைப்பில் வேணும்னு கேட்பாரா அதான் நான் கேட்டேன் இந்த அமைப்பில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மனசில் போடுதோ அந்த பாட்டுக்கு நீங்கள் வாய்ச்சிருக்கேன்ட்டாரு ஓஹோஹோ அந்த பாட்டை போட்டு உங்களுக்கு விட்டார் அந்த பாட்டை போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி வாசிக்கணும் தோணுதோ அப்படி வாசிக்கணும் தம்பி இது தான் கூப்பிட்டு போச்சு ட்ரம்ப் சுபமணி தான் அண்ணா இது அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கூப்பிட்டு நான் போக முடியல அண்ணா இதுக்காக நீங்கள் அவசியம் வாங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி ட்ரம்ப் சுபமணி தான் கூப்பிட்டு போச்சு அவசி அவங்கெல்லாம் ஞானிகள் பெரிய ஞானஸ்தன்கள் அதனால் வந்து நம்ம அதுக்கு உண்டானதை செஞ்சுட்டோங்கும் போது அது எந்த எந்த இடத்துல அதை சேர்க்கணுமோ அதை சேர்த்துருவாரு ஜனங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அதான் சார் சந்திக்கும் 
அங்கே போய் வந்துட்டு நீனா பெரிய நானா நான் பெரிய நானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து என்ன மாரி எனக்கு சின்ன பிள்ளைந்து பிடிக்காது சொன்னால் ஒரு தடவை ரொம்ப பெரிய ஒரு கணக்குன்னு சொல்கிறத ஒன்றும் எதோ எதிர்த்தியாக வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வாசிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து நான் வாய்ச்சிட்டு இருக்கேன் சிரிச்சுக்கிட்டே வாய்ச்சிட்டு இருக்கேன் பிள்ளைங்க அது முடிஞ்சு கீழே வந்தோன்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஞானஸ்தை ஒரு கணக்காளி வந்து கொஞ்சம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் ஆமாம் நீங்கள் பேர் போட்ட ஒரு கணக்கை இப்போ வாய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு கொஞ்சம் கணக்கு தெரியும் வாய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க அது அவ்வளோ சிரமங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் அது எப்படிங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு என்னை கேட்டார் ஒன்றும் இல்லை இது வரலையும் பயம் இருந்துச்சு அதை காட்டிக்கிறேன் ஆனால் இதுக்கப்புறம் பயத்தை காமிச்சா நம்ம நல்லா வாய்த்தா கூட நல்லா இல்லைன்னு வந்துடும் அதனால் வந்து நான் சுவாமியை வேண்டிக்கிறத இந்த பயத்தை முகத்தில் காமிச்சுறாத ஆனால் இது வரலையும் பயம் இருந்தது உண்மை தான் இளையராஜா சார்க்கு நீங்கள் வந்து அவருடைய ஆயிரமாக வந்து படம் தாரை தப்பட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு உங்களை அழைத்து நீங்கள் போனோம் ஆமாம் பாலா சார் பாலாவுடைய பிலிம் ஆமாம் அந்த அதில் வந்து அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் அனுபவில் கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் விளையாச்சார் சார்னா சாதாரண பெரிய ஆள் தான் பெரிய ஞானஸ்தம் தானே அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு வைப்புக்கும் வந்து மரியாதை நண்பர் கெபுரெல்லாம் பண்ணார் சரி அப்படி ஒரு ஆத்மார் தான் அது வாசியை சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ ராஜா சார்னு சொன்னார் பாலா சார்னு சொன்னார்னு போனோம் இங்கே தான் பிரச்சார சொல்லி சரி அதில் ஏதாவது கோர்வை சொன்னாரா அது கேளுங்க அந்த வேலை ம் வாங்கண்ணே அண்ணனுக்கு ரெண்டு பேர் அண்ணன் தான் கூப்பிட்டுக்கோம் சரி அண்ணன் இது மாரி யார் ஆயிரம் மாதிரி படம் இது நீங்கள் தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க அதை முதல்ல நீங்கள் வாய்ச்சி தான் இந்த படம் ஆரம் ஆரம்பிக்குது நான் தனி மட்டும் இருக்கும் அதில் ஸ்டார்டிங்கில் நான் பார்க்கலன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் தனி மட்டும் வரும் எவ்வளோ நேரம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி சொன்னாங்க சரி எப்படி வாசிக்கணும் சொல்லுங்கள் அது மாதிரி வாய்ச்சிறேன்னு நீங்கள் எப்படி வாசிக்கிறீங்களே அதான் தவிழ் எவ்வளோ எப்படிலாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போ நினச்சிட்டு நம்ம மேலே இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதை காப்பாற்றிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் வந்து அந்த பையன் அவன் பொண்ணை கூட கூட சொல்லிட்டு இருந்தான் அவன் பேரை மறந்துட்டேன் மணிகண்டன் கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ சொல்லிட்டு வந்தேன்னே அண்ணா ஒரே ஒன்று இந்த தொப்பியில் மாதிரி தான் கொஞ்சம் வாய்ச்சிருங்க போகிற மாதிரி என்ன சொன்னார் நீங்கள் உங்கள் அபிப்பிராயத்தை வாசிங்க இந்த தொப்பியில் உங்கள் உங்கள் ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குல்ல அதை மட்டும் கொஞ்சம் வாசிங்கன்னார் அவ்வளோதான் சொன்னாங்கள வழியே இப்படி வாசி அப்படி வாசிடலாம் சொல்லல மனசில் உள்ளது கையில் வரணுமே வரணும் இல்லை ஒரு இடத்துல சொல்லி காமிச்சோம் தோன்றுவது எங்கே வருவது எங்கே சேருவது எங்கேன்னு தோன்றுவது இங்கே என்னை பொறுத்த வருவது இங்கே சேருவது அங்கே அப்படின்னு சொன்னாலும் சார் இன்னையிலும் பயந்துட்டுதான் சார் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல ராஜா என்ன சொன்னார் இன்னைக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு தனிய வாசிங்கள ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்புறம் என்ன சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் போன பேசியிருந்தேன் வேற சமாச்சாரம் பேசியிருந்தான் பேசி நம்ம வந்துட்டேன் சார் பின்னாடி ஆள் வருது சார் பாலா சாரும் இளையராஜா சாரும் உங்களுக்கு மரியாதை பண்ணுங்க நின்றுக்க நீங்க பாட்டு வீட்டுக்கு வந்தீங்களா என்ன அப்புறம் திரும்பி பண்ணால் ஆளுக்கு ஒரு பொண்ணாலும் பொறுத்தனாங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அவங்கெல்லாம் சீக்கிரமாக முடிவுக்கு வர மாட்டாங்க தெரிஞ்சு தானே கூப்பிட்றாங்க தெரிஞ்சா கூப்பிட்றாங்க அப்போ நம்ம தான் நினைக்கணும் இப்படி நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சிருக்கும் போது நல்ல விதமாக செஞ்சு கூட நம்ம நினைக்கணும் அது நமக்கு ஏதோ பலன் கொடுக்குது கடந்த மூன்று வருடங்களாக உங்களுக்கு வந்து மியூசிக் அகாடமியுடைய சங்கீத கலாநிதி விருது ஏகேபி சாருக்கு இந்த வருஷம் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் உங்களுக்கு ஃபோன் கூட பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் ஃபோன் ஃபோன் பண்ணி பாராட்டியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வருதுன்னு அட்வான்ஸ் கா கங்கராசுலாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் வந்து அது என்னென்னு தெரியல தட்டி தட்டி போகுது இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி எல்லாரும் பேசுனாங்க இதில் என்ன அரசியல் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கா நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்ல இதுக்கு முன்னாடி அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட ஏமா இருக்கா எது ஒன்று தட்டி போதோ அது நல்லதுக்கு நினைக்கிறாள் நான் சொல்கிறேன்ல ஒரு கச்சேரி கூட வந்து கேன்சல் ஆச்சுன்னா கூட அதை பெருசாக நினைக்கிறது இல்லை அது மாதிரி ஒரு எதுவுமே ஒன்று ஒரு அவார்டு கூட வந்தால் அது ஒரு வருஷம் கிடைக்காம பெருசாக நினைக்கிறது இல்லை அப்போ நினச்சிக்குவேன் என்ன நினச்சிக்கிறதுனா இதோடு பெருசாக எதோ நடக்கும் போது நினச்சிங்கள அது மே நினப்பான ஒழிய வரும்போது வரும் அப்படி தான் நினப்பான ஒழிய எனக்கு வந்து ஏன் வரல அந்த மாரி திங்கிங்கெல்லாம் எனக்கு வரும்போது கிட்ட ஒரு த தவளுக்கு பத்மஸ்ரீ பத்து முதல் முதலாக எனக்கு வாங்கி கொடுத்த ஆண்டவனுக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க த
சரி உங்களை மாதிரி ஒரு கலைஞர் வந்து உரிய நேரத்தில் நல்ல புகழில் நம்ப ரொம்ப நல்லா வாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு ப விருதுகள் கொடுக்கணும் இல்லையா அவங்களுக்கு வயசாகி அவங்களால வாசிக்க முடியாத போகும்போது இப்போ உதாரணமாக நம்ம இவர் இருக்கார் கிளார்னட் ஏகேசே நட்ராஜர் இருக்கார்ல அவருக்கு தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூத்தோரு வயசில் கொடுக்குறாங்க பத்மஸ்ரீ கொடுக்குறாங்க அதுமாதிரி ஒரு கலைஞன் வந்து நல்லா இருக்கும்போது நல்லா வாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாமா சார் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அது கலைஞர் அது கலைக்கு கொடுக்குற மரியாதை நீங்கள் ஒரு விமர்சகர் இல்லையா இசை விமர்சகர் நான் நிறையா படிச்சிருக்கேன் ஒரு கவர்ச்சியாகவும் எழுதுறீங்க உண்மையும் நிறையா எழுதுறீங்க இல்லையா ஒரு விருது அரசாங்கத்தில் விருது கொடுக்கறதுக்கு விண்ணப்பக்கலாம் என்னைக்கு வந்துச்சோ அன்னைக்கு என்னை பொறுத்தவரையும் வித்துவத்துக்கு மரியாதை இல்லை மரியாதை இல்லை போச்சு அது தானே பார்த்து கொடுக்கணும் சார் எப் என்ன சார் ஒரு ஒரு நான் கேட்டேன் இப்போ ராஜரத்தன் பிள்ளை நாகசுரத்தில் இருந்தால் நீடாமங்கலம் மீனாசு பிள்ளை இருந்தால் அப்ளிகேஷன் போடுவாங்களா எனக்கு விருது கொடுங்கன்னு அவங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா அப்போ அவங்க வித்வான் இல்லைன்னு போயிடுமா எப்போ விண்ணப்பம் போடலான்னு சொல்லி வந்துச்சோ அன்னைக்கே வந்து அதுக்கு உண்டான மரியாதை போயிடுச்சு என்ன பொறுத்தவரையும் என்ன இது கொடுத்தா வாங்குறது நீ வந்து பெரிய கலைஞர் ஒவ்வொருத்தரையும் தேடி பிடிச்சி நீ கொடுக்கறதா நான் பெரிய கிழங்க நான் பெரிய கிழங்க நானே சொல்லி அதை போய் வாங்குறதா இது என்ன இருக்கு அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் நான் மெம்பராக இருந்தேன் சார் இலிச்சி நாடகம் கூட்டத்தில் எம்ஜிஆர் பீடில் நம்ம புரட்சி தலைவர் பீடில் இருந்தேன் முத்தமிழ் அறிஞர் பீடில் நான் இருந்துட்டு நான் வந்துட்டேன் அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்ளிகேஷன் போடுறதுல எதுக்கே நாயக்கு மெம்பராக இருக்கணும் நான் போடணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் சரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வாய்ப்பாட்டு கலைஞர்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க உங்களை மாதிரி பர்கிஷன் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல அவங்கள வந்து இந்த பெரிய விருதுகள்லாம் கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க எவ்வளோ கலைஞர்கள் வந்து கிராமங்களில் உயிரை விட்டு வாசிக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் விட்டுட்டு திரும்ப திரும்ப சென்னையில் உள்ள வாய்ப்பாட்டு கலைஞர்களுக்கு மட்டும் விருதுகள் கொடுக்குறாங்க இதை கவனிக்கிறீங்களா நீங்கள் உங்கள் மாரி உள்ளவங்க அதை நினைக்கிறீங்கல்ல ஆமாம் உங்கள் மாரி உள்ளவங்க நினச்சி தான் அதை கேட்குறீங்க ஆமாம் அது எனக்கு போடுமா நான் தனியாக அதுக்கு அதை பற்றி நினைக்கணும் இந்த மங்கள இசை அப்படிங்கிற இந்த இந்த இசை இருக்கிறது ரொம்ப உன்னதமான இசை கோயில்களில் நம்ம வீடுகளில் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான இசை இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சி போய் சபாக்களில் கோயில்களில் அல்மோஸ்ட் மங்கள இசை காணா போயிடுச்சு ச சபாக்களில் வந்து சும்மா சத்தத்தை கலப்புற இசையாக போயிடுச்சு இது உங்களுக்கு ஒரு மன வருத்தத்தை தருகிறதா மன வருத்தம் இல்லை மன வேதனையே தருது என்னன்னு கேளுங்க இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த அளவுக்கு முத முத தவறு வயசு எந்த சொல்லிட்டு கேட்டேன் எங்கள் ஊர் அலங்காரவள்ளி பதாவத்தூர் சாமி கோவிலில் முருகை சேர்த்து முத முதல் அங்கே தான் வாய்ச்சேன்னு சொன்ன இல்லையா அப்புறம் திருச்சே சேரலாத பெருமா வச்சு சொன்ன இல்லையா அந்த கோயில்லையே மங்கள இசை இல்லை சார் கலை வளர்ந்துச்சு நாகசுரம் தவுள் கலையில் சத்தியமெல்லாம் சொன்னீங்களே நாகசுரம் தவுள் கலையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு திருவிழாக்களில் வந்து பெரிய பெரிய ஜாம்பானங்கள்லாம் அவ்வளோ பேர் வாசிக்கும் போது என்ன மாதிரி உள்ள இளைஞர்கள்லாம் போய் அவங்க எப்படி வாசிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இதை வந்து பெருசாகிறதுக்காக வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து போனால் அந் அத்தனை செட்டு வந்தோம் இன்னைக்கு விழாக்கள்லேயே வந்து வீதி விழா காட்சி மல்லாரியே மறந்து போச்சு சார் மல்லாரி சாமி புறப்பாடு எப்படின்னு கேள காலை விழா இரவு புறப்பாடு பத்து நாளைக்கு ஆச்சுன்னா இருபது மல்லாரி முப்பது மல்லாரி நடக்கும் மல்லாரி இல்லை இப்போ மல்லாரி வச்சு நேரமே இல்லை கோயில் திருவிழாவெல்லாம் போயிடுச்சு என்ன கேட்டாங்க ஒருத்தர் ஏன் சார் உங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் நீ தவளை வாசிக்க வைக்கலன்னு கேட்டாங்க எதிர்காலம் இருட்டாக இருக்குன்னு சார் இப்போ உங்கள் வழியில் உங்கள் பிள்ளையில் சார் இப்போ நானே வித்துவாக ஆகிட்டேன் எனக்கு கேட்குறீங்க சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு கச்சேரி வந்தால் தானே சார் பணம் இந்த பேங்கில் இவ்வளோ ஏதாச்சும் பர்சனல் லோன் கொடுப்பாங்களா எனக்கு இல்லை நான் செலவு பணம் இல்லாமல் நான் ஏதாவது செஞ்சுக்க முடியுமா சார் இதை நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் நான் இப்போ வந்து கீழே இறங்கி போக முடில கொடுத்தது கூட வாங்கிட்டு நான் கச்சேரிக்கு நான் போக முடில நான் வந்து கூட கொடுத்து எத்தனை பேர் என்னை கூப்பிட்றாங்கன்னு தெரியல அது அந்த கொரோனா வந்தது இந்த அவ்வளோ பாடாக போட்டு விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி உள்ளவங்கள்லாம் இதில் என் பிள்ளைங்களையும் கற்றுக்க வச்சு என் பேர பிள்ளைங்க கற்று வச்சு அவனை எங்கே போய் செத்து செவுத்தில் முட்டிக்க சொல்கிறீங்க ஆசை இருந்தும் வேதனையினால் போ இது என் தெய்வம் இதையே பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாமல் இப்போ தான் உங்களுக்கு கற்றுக்க முடியாமல் வேதனையோடு உட்காந்துருக்கு சார் அதாவது இன்றைக்கி பெரிய பெரிய கலைஞர்லாம் வர உருவாகக்கூடிய கலைஞர்லாம் வெளிநாட்டில் போய் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் காண்டிடேட்டில் பழப்பம் நடத்திட்டு இருக்காங்க போயிட்டாங்க மிகப்பெரிய கலைஞர்கள்லாம் வச்சு இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் தவளோ நான் சுரமும் அவ்வளோ பெரிய புத்தாலித்தலை புத்தாலிகள் இன்னும் இப்போ டூட்டி பார்க்க ஆகிப்போச்சு கலையை வளர்க்கறதுக்கு இல்லை காசுக்கு டூட்டி பார்க்கறது
மங்கள இசை என்ன சார் மங்கள இசை எவன் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ பத்மஸ்ரீ பழனி வேலை என்ன பழனி வேலை பணம் வந்தால் பணம் இல்லைன்னா ஆச்சு பண்ண முடியுமா நல்ல வேதனை நீங்கள் கேட்டதால் நான் வேதனையோடு சொல்கிறேன் ஒரு மாதம் கச்சேரி இல்லாமல் நான் உட்காந்துட்டா என் வீட்டு செலவை யார் பார்க்குறது வேறு பிஸ்னஸ் எனக்கு தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாது என் பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு என்ன மாதிரி அவனவுள்ள இருக்கிறதா ஒரு பக்கம் புகழ் சந்தோஷம் இதுக்கு எதுக்காக போய் நான் கலைய வழக்கன்னு ஆபரம் இருக்கு வேதனை வேதனை வேதனையோடு ஆர்வம் இருக்கு இதுதான் என் தெய்வமே எல்லாமே இதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஆனால் இது என் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியலன்னு வேதனை என் பேர பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் வேதனைக்கு காரணம் எதிர்காலம் இருட்டாக இருக்கு ஸோ உங்கள் வேதனை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த பேட்டி பார்த்தாவது சம்மந்தப்பட்டவங்க ஏதாவது செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் அடுத்து நீங்கள் நடுவில் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க திருவையாறுன்னு ஆமாம் அது வந்து இந்த பேட்டி முடியும் போது அதை பற்றி நான் ஒரு வார்த்தையோட கேட்கலனா அது நிறைவு பெறாது திருவையாறில் தியாகர தியாக பிரம்ம சமாதிக்கு நீங்கள் கை செய்கிற கைங்கரியம் மிகப்பெரிய கைங்கரியம் அது அந்த பாகியம் பாகியம் அதில் வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கீங்களா செக்ரட்டரி முப்பது வருஷம் தாண்டிடுச்சு சார் முப்பது வருஷம் தாண்டிடுச்சு ஆமாம் பல பேரோட நீங்கள் தொடர்ந்து வரி வரிங்க நீங்கள் அதில் வந்து அஞ்சு நாள் ப்ரோக்ராம் நாலு நாள் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு நீங்கள் இது கொடுக்கணும் அக்கா கச்சேரி கொடுக்கணும் அதில் நிறைய நெருக்கடிகள் வரும் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க பகவான் மேலே பார்த்து போட்டு வண்டி தான் குருநாதர் மேலே ஏன்னா எல்லாருமே பிரைம் ஸ்லாட்டு கேட்பாங்க ஆமாம் சார் எல்லாம் கேட்பாங்க சில பேருக்கு கம்பல்சாக நம்ம போட்டே ஆகணும் சில பேருக்கும் புதுசாக உள்ளவங்க சான்ஸ் கொடுத்தாகணும் நிறைய அதில் இருக்கு சார் உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் உட்காரும் போது யாராவது உட்காரணா நான் ராஜாராவன்னா டெக்கான் மூர்த்தி அண்ணா விக்னேஸ்வரன்னா அதெல்லாம் உட்காந்து ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு இடத்துல உட்காருவோம் ஐயா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அது முப்பது நேரம் ஐயாக்கிட்ட வாங்கிட்டு சுரேஷ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து உட்காருவோம் முதல்ல ஒரு ஃபோன் போடுவேன் அப்போயே பகவானை வேண்டிக்கும் இந்த யாருக்கு யாராருக்கெல்லாம் பிராப்தம் கிடைக்குதோ கம்பல்ஸ் எல்லாம் போகிறதெல்லாம் போடணும் அதில் சட்டை போடுறவங்களாம் உண்டு அது இயற்கை எங்கே போடாதவங்க இருக்காங்க சார் எங்கே போடாங்க எதில் போடாமல் இருப்பாங்க அது இருக்கும் நம்ம துரோகம் பண்ணலைங்கிற என்ன நமக்கு வேணும் இப்போ நூறு தொண்ணூறு பேர் பத்து நிமிஷம் போடலாம் எவ்வளோ போடலாம் ஒரு ஒரு நாலரை நாளில் பத்து நிமிஷம் போடலாம் தொண்ணூறு பேர் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் போடலாம் ஆயிரம் அப்ளிகேஷன் வரும் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது பகவான் மேலே பாடத்தை போட்டு நான் துரோகம் செய்யலை யாருக்கும் ஏன்னா நான் இங்கே இப்படி நின்றுக்கிறது எனக்கு தெரியும்ல அப்படிலாம் ப்ரோக்ராம் புக்கே கிடையாது சும்மா கூப்பிட்டு வாசிக்க சொல்கிறது அப்போ யார் தம்ம சங்கரேட்டி எம்பார் விஜயராகவாச்சாரியார் புளிக்கர் பிச்சைப்பா பிள்ளை அவங்க சொல்லணும் பாலம் முடிச்சு சார் முன்னாடி சொல்லுங்க சார் அது அப்போ சார் நான் சொல்கிறது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு புரியும் 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 அப்போ அப்போ இப்படி நின்றுட்டுருப்பான் எப்போ கூப்பிட்டு வாசிக்க சொல்லுவாங்கன்னு அப்போ ரேடியோ தான் ரிலே பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இருந்ததுனால நான் யாரையும் அழிச்சுமே நினைக்க மாட்டேன் போட முடியலன்னா பகவான்கிட்ட வேண்டிக்குவேன் நான் போட முடியல நான் ராஜாராவனாலாம் பேசிக்குவேன் டெக்கானாபுலாம் பேசிட்டு தப்பாக எடுத்துக்க சரி இந்த இந்த ஐம்பது வருடத்துக்கு மேலே உள்ள இந்த தமிழ் வாழ்க்கை இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவு திருப்தியாக இருக்கா நான் என்ன சாதிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது தொழிலை பொறுத்தவரையிலையும் தொழிலை பொறுத்தவரையிலையும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அது இன்றைக்கி அது போயிட்டோம் அடுத்தபடி புதுசாக வரணும்னே திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அடுத்தபடி இப்போ நீங்கள் இந்த கச்சேரி கேட்டீங்கன்னா அவர் செஞ்சுருப்பேன் நாளைக்கு எங்கே ஒரு வாசிப்பு நீங்கள் வருவீங்க ஐயோ சந்தூர் சார் வந்திருக்காரு நேற்று வாய்ச்சியதை வாய்ச்சிட்டோம்னா ஏ நேற்று வாய்ச்சி அதை வச்சுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு நானாகவே நினச்சிக்கிறது அப்போது ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது எல்லாத்தையும் புதுசாக செய்ய முடியாது ஏதாவது ஒன்றாவது புதுசாக செய்யணுங்கிற எண்ணத்துலேயே தான் நான் வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருப்பேன் இது பொறுத்தவரையும் என்னுடைய எண்ணங்கள் நிறைவாக இருக்குது பட்டு அதுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகள் இப்போ சொன்ன பாருங்கள் அதெல்லாம் இப்போது இல்லை சார் நெசமாகவே சொல்கிறேன் ஒரு அந்த வசதிகள் வசதிகள் இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்த முடியல நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகள் இப்போ வேலையும் போக முடில கீழே கீழேயும் வர முடில அது மாதிரி இந்த தாமரைகள் தண்ணின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கட்டம் தான் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் இருக்காங்கல்ல வாசிக்கிறவங்க நான் சொல்ல தகுதி எல்லாருமே மேதைகள் நல்லா வாசிக்கிறாங்க நல்லா மட்டும் இல்லை புத்திசாலிகள் சார் நல்லா உங்கள் வீட்டில் கூட பேசிட்டுருப்பேன் இந்த பா பாருங்கள் அந்த பையன்லாம் எப்படி வர விட்டு பாரு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் காண்டேட்டில் போய் வெளிநாட்டில் போய் இருக்காங்க பார் அப்படின்னா எதுக்கு முதல்ல புகழ் புகழ்னு வாழ்ந்தாங்க எப்போ அந்த அப்போ அப்போ இப்போ பொருள் பொருள்னு வாழக்கூடிய காலமாக போயிட்டு ஏ என் காலமில் ஏன்
என் மனைவி அவங்க பேர் சொல்லுங்க நாகலட்சுமி சரி சட்டப்படி ஆனால் பானுன்னு தான் கூப்பிட்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி அதான் வந்து பிள்ளைங்கள்ட்ட வந்து அப்பா எப்படி நல்லா வைச்சாங்கன்னு அங்கே கச்சேரி நடந்து இங்கே இருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டுருவா அவங்க வரலே தானே கேட்டுருவாங்க அவங்க எல்லா கச்சேரிக்கும் வர மாட்டாங்க கச்சேரி வந்து அங்கே நீங்கள் வீட்டுக்கு வைக்க மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஆமாம் பாதி கச்சேரியில் தண்ணி அடக்கும் போது ஒன்று போட்டு காமிச்சுவாங்க உங்களுக்கு தண்ணி நடந்துகிட்டு இருக்கணும் அதை பார்த்துருவாங்க இப்போ இப்போ அந்த இது வேறு இருக்குல்ல இப்போ அந்த வசதி வேறு இருக்குல்ல சரி அது சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது தான் ஆனால் நேராக வந்து இந்த சந்தோஷத்தை காமிக்க மாட்டாங்க காமிச்சிக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ சுமார் தாங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது பேசவும் மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்தவரை என்றைக்குமே நல்லா இருக்கும் தான் சொல்லுவாங்க இவ்வளவு நேரமும் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு நியாயமாகவும் உண்மையாகவும் தெளிவாகவும் பதில் அளித்து இந்த உண்மையில சொன்னீங்க பாருங்க உங்க மனசுல போட்டுருக்கு தானே கடைசியில ஒரு சின்ன ஆவர்த்தம் சொல்லுங்க உங்களை பார்த்தாவே கச்சையில நான் பார்த்தாலே குஷி வரும் வணக்கம் 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 வணக்கம்